んにちは。画家と美術の先生をしてます。すみなです。今日はちょっと一つ謝らせてください。私、RRR の動画をこちらの動画で最後にするっていう風に言ったんですけど、ちょっとまた撮りたくなっちゃったんで、今日は RRR の動画を撮らせていただきます。今日のテーマは、学が考える RRR は名作絵画ってことなんですけど、私、RRR が古典絵画と似てるなっていうふうに思っているポイントが3つほどありまして、今日はそちらについてお話しさせていただこうと思ってます。RRR が名作絵画っぽい理由、1つ目、常に画面がわかりやすく美しいんですよ。2つ目、映り込むものすべてに意味があります。3つ目、監督がレオナルド・ダ・ヴィンチとめっちゃ似てます。ということで、何言ってるんだって思われるかもしれないんですけど、一つ目からお話しさせていただこうと思ってます。一つ目の常に画面が分かりやすく綺麗ってことなんですけど、画面が綺麗で絵画っぽい理由なんですけど、とにかく構図がものすごく綺麗なんですよ。この RRR を私たくさん見ていて感じたこととして、俳優さんたちを真正面から撮るとか、真横から撮るとか、真上から撮るとか、そういうあまりこう木をてらってない構図で撮っているものが多くてキャラクターの配置とかも画面の中に余計な空白とかがないすごく安定した構図になってるんですねちなみに構図っていうのはその絵とかでいうどこに物を配置してどれぐらいの大きさで描くかみたいな感じのことです全ての場面がものすごく綺麗で安定した構図なのでなんか絵画みたいなんですよ全ての場面をポスターにして欲しくなっちゃうみたいなそういった魅力が RRR の映画にはありますそして俳優さんのすごく分かりやすい演技これも絵画っぽくなっている理由の一つだと思いますちなみに今私が話している絵画っぽいっていうのは西洋の古典絵画の話をしていますなので現代っぽい絵とかそういう話とはちょっとまた違うんですけど古典絵画って絵の中の登場人物の表情をすごくわかりやすく描くことによって見る人に伝えたいことをはっきりと伝えるっていう役割があったんですね絵の中の登場人物の心情を顔や身振り手振りにはっきりと表すことによってその絵画が打ち出したいメッセージをはっきりと伝えるっていう目的があったんですよなので古典絵画のその表情の作り方と俳優さんの表情の作り方がすごくこう同じぐらいの強さでやってるんですよ。こう画面ごとに切り替わる表情によって私たちはストーリーの流れをもう顔だけでもなんか理解しちゃうぐらい俳優さんが喜怒哀楽をすごくわかりやすく伝えてくれてるんですね。またそれがすごく美しいんですよ。だからこそ私たちはまるでこう絵画を見るような気持ちで RRR の映画を見ていられるんだというふうに思っていますここまでが常に画面が美しいから絵画っぽいっていう理由でした2つ目なんですけど映り込むものすべてに意味があるこれは私が言っている古典絵画についてのお話をしなければならないんですけど私が今古典絵画っていうふうに言ってるのはだいたい15世紀から19世紀の前半ぐらいまでの話でルネサンスから新古典主義やロマン主義そういったあたりの西洋絵画の話をしていますこの時代は画家が注文を受けて絵を描いてたんですねどっちかっていうと画家が職人に近かったというふうに思っていただければなと思いますそういったたくさんの画家たちにどのような注文があったかって言いますとお金持ちの肖像画とか王族などの権力者が自分たちの権威を示すために画家に絵を注文したりとかあとは教会からの注文で信者を増やすために聖書の内容を分かりやすく書いてくれとかそういった見た人に注文主の意図を伝えるための作品だったんですねまあ言ってしまえば凄さを伝えるためみたいなところがあったと思うんですよなので絵の中に権威を示すものを描いたり注文主の伝えたい物語を伝えるためのモチーフを描いたりとか意味を持たせたモチーフを描くっていうのがその絵画の中で当たり前だったんですねここでは詳しく触れないんですが、例えば、キリスト教の聖書に登場する食べ物や動物を描くことによって、それを持っている人、またはその近くにいる人は、どういった心情なんだとか、どういった敬意のある人なんだっていうことを表したりとか、そういったことが古典絵画の中では行われてきました。そのモチーフを描くことによって、絵画を見た人に
絵の中の登場人物や考えをこう分かってもらうっていう働きが絵にはあったんですねそれと同じことを RRR もやってるんですよ映画の中ではしばしばそういうことが行われてはいるんですがこの RRR ではそれがすごく分かりやすいです私はすごく詳しいわけじゃないんですけどインドの神話で出てくるモチーフを何気なく登場させたりとかインドの神様の風貌と似た衣装を登場人物に見せたりとかそういったことがたくさん行われています神話とは少し違うんですけど私のお気に入りのシーンを一つ例に出すと物語の序盤列車のこのシーンの時このシーンの時に蒸気機関車が登場するじゃないですか蒸気機関車って産業革命の象徴なんですよそして産業革命の象徴ってことはあれが強大なイギリスを象徴しているというふうに見ることができるんですよそしてそれと対比するように助けられる魚を取っていた男の子がいるじゃないですかあの男の子は危機的状況に陥っているインドというふうに捉えることもできると思うんですねそのインドを象徴しているような男の子をラーマとビームが力を合わせて強大なイギリスから救うとつまりラーマとビームはインドを救う2人のヒーローというふうに見ることができるんですよそしてさらに RRR の中ではラーマは炎ビームは水っていうイメージがついているじゃないですかそれをもとに映画をずっと見てみるとラーマがビームのことを考えている時はラーマの近くに水があったりとかビームがラーマのことを考えている時はビームの後ろに火があったりとかそういうことがあるんですよ特に象徴的なのがお互いが出会ったこの蒸気機関車のシーンですねこのシーンの時に2人が縄で吊るされてこうブラーンってしている時ですねその時にラーマの後ろには水がビームの後ろには炎があるんですよお互いいのことを考えているからお互いの背景が自分たちの持っているイメージの水と炎があえて逆になっていてこれから友情を育んでいく2人の力強さを象徴しているんじゃないかなっていうふうに見ることもできます本当に本当にすごくないですかこれも登場人物が考えていることを背景にあるモチーフによって表しているっていうところがその古典絵画とすごく似ているんですよ以上が移り込むもの全てに意味があってそれが古典絵画とすごく似てるよっていう話でしたそして3つ目監督がレオナルド・ダ・ヴィンチと似てるっていう話なんですけど私ダ・ヴィンチめっちゃ好きなんですよ彼は本当に天才だなと思っててあもちろんラージャマーリ監督も大好きでこの2人のどこが似てるかなんですけど2人とも特定の宗教を信仰していないっていうふうに言ってるんですねラージャマーリ監督はいくつかのインタビューの中でそれをおっしゃっていますそして2人とも宗教を信仰していないにもかかわらず神話や神をモチーフにした作品を作っているんですよレオナルド・ダ・ヴィンチは教会から注文を受けた絵をずっと描いていましたいわゆる宗教画ですねキリスト教の絵を描いていました SS ラージャマウリ監督はエンターテインメントを司る神として神話をモチーフにしたバーフバリやマガディーラや宗教的な価値観を利用しながらマッキーというハエに生まれ変わる話とか作っちゃってますよねもちろん皆さんご存知のように RRR の中にも宗教的な要素がすごくたくさん入っていますよねレオナルド・ダ・ヴィンチも SS ラージュ・マーリ監督も2人とも特定の宗教を信仰していないというふうに言いながらも宗教をモチーフにしたストーリーを作っているそこが私はすごく面白いなというふうに思っていますそして2人ともものすごく多彩なんですよレオナルド・ダ・ヴィンチは画家の顔だけではなくって発明家の顔も持っていたっていうのは有名な話だと思います建築家の顔とか医者としての解剖学とかそういったところにもすごく引いてていたっていうふうに聞いてますしとにかく多彩なんですよそしてラージャマーリ監督もすごいんですよ監督をやっているだけじゃなくって脚本家もやってるじゃないですか彼はでなんとスタントまでこなしているとしかもラージャマーリ監督はバーフバリーの時に監督としてだけではなくて俳優としても出演しているんですよバーフバリー1本目の「伝説誕生」の方で完全版にしか出てないんですけど酒屋の主人をやってるのでぜひ興味がある方は見てみてくださいそして RRR ではエンドロールで踊ってるじゃないですかそんな感じで SS ラージャマーリ監督っていうのは本当に多彩なんですよもうこんな監督いるみたいな
、ラージャマウリ監督って、レオナルド・ダ・ヴィンチ割りの天才だなって思ってて、もう、レオナルド・ダ・ヴィンチもめちゃめちゃ多才なんですけど、ラージャマウリ監督も負けてないと思いますね。まあ、そういうことで、監督とレオナルド・ダ・ヴィンチが似てると、名作を生み出す巨匠として似てるんですよ。以上の3つが、私が RRR を名作絵画のようだと思う理由でした。ちょっと今回は私が RRR は絵画と似ているっていう観点からお話ししてみましたぜひ皆様もそういった観点でも RRR を楽しんでみてくださいこの動画が気に入ってくださった方はぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします画家と美術の先生のすみのでした